హలో ఎవరు రీసెంట్ గా న్యూస్ లో టెక్ కంపెనీస్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ డీల్స్ అనేవి వింటూనే ఉన్నాం ఇలాంటి రిలేటెడ్ ఏం న్యూస్ వచ్చినా కానీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ స్టాక్స్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతున్నాయి మీరు మీ మనీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ సెక్టర్ లో పెడితే రాబోయే ఫైవ్ ఇయర్స్ లో టెన్ ఎక్స్ అవ్వబోతుందా అండ్ ఆల్సో టెక్ కంపెనీస్ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మీరు ఎందుకు పడ్డాయి ఈ విషయాలన్నీ వీడియోలో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అండ్ ఆల్సో ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ భూమి ని ఎలా క్యాప్లైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది డిస్కస్ చేద్దాం మీరైతే ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూస్తే నేను పర్సనల్ గా ఏం ఈటీఎఫ్స్ అండ్ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ దాని వెనకాల ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసిస్ అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లెస్ డైవ్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫస్ట్ చాలా మంది స్టాక్స్ లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో చూద్దాం ఎవరో ఒకళ్ళు ఫ్రెండ్ చెప్పారని కానీ లేకపోతే న్యూస్ లో ఈ కంపెనీ నేను బాగా ఎందు పడుతుందని కానీ వాళ్ళు వెళ్ళి స్టాక్ ప్రైస్ చెక్ చేస్తారు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో లేకపోతే వన్ ఇయర్ లో బాగా పెరిగినట్టు అనిపిస్తే వెళ్ళి బ్లైండ్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కానీ మన ఛానల్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో దాని గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటి తెలుసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎలా జనరేట్ అవుతుందని తెలుసుకుందాం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవడానికి మనకి ఫ్యూయల్ కింద యురేనియం కావాలి ఇది యురేనియం ఆటమ్స్ ని స్ప్లిట్ చేసి హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హీట్ నుంచి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ ని మనం న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటాం నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం సైంటిఫిక్ గా ఉండొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి యురేనియం నేను రీసెంట్ గా ఒక రీల్ చేశాను ఎన్విడియా ఏ ఏ భూమి నుంచి ఎలా బెనిఫిట్ అయిందని ఎలా బెనిఫిట్ అయిందంటే టెక్ కంపెనీస్ లైక్ గూగుల్ అమెజాన్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్స్ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి అండ్ ఈ డేటా సెంటర్స్ కి జీపీఎస్ అనేది చాలా అవసరం వచ్చి దాని డిమాండ్ అనేది పెరిగింది ఈ డిమాండ్ వల్ల ఎన్విడియా అనేది బాగా గ్రో అయింది సిమిలర్లీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ కి యురేనియం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ సో ఈ డిమాండ్ వల్ల యురేనియం స్టాక్స్ అండ్ ఈటీఎఫ్స్ ఏది బాగా పెరుగుతుంది అనేది వీడియో ఎండ్ లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఆల్సో మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నది సోలార్ విండ్ కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నది బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి ఎందుకు క్రేజ్ పెరిగింది ఎందుకంటే మనకి క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి త్రీ వేస్ ఉన్నది ఒకటి సోలార్ విండ్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ అసలు క్లీన్ ఎనర్జీ ఏంటి అంటే మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు లైక్ కోల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ వాడితే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లోకి రిలీజ్ చేస్తారు సో దీని వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ అనేది క్లీన్ ఎనర్జీకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది సోలార్ అండ్ విండ్ నుంచి మనం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయలేం ఎందుకంటే ఇది హెవీలీ డిపెండెంట్ ఆన్ వెదర్ బట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ద్వారా మనం క్లీన్ ఎనర్జీ రిలయబుల్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఒక ఫన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను ఫార్టీ సిక్స్ ఎకర్స్ లో ఉన్న సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఎంతైతే ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో వన్ ఎకర్ లో ఉన్న న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కూడా అంతే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మీకు క్వశ్చన్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు వరకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ లేకుండా బతికేసాం కదా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అని ఈ డాట్స్ అన్నింటిని కనెక్ట్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి మనకి టూ బూమ్స్ నడుస్తున్నాయి ఒకటేమో ఈవీ అడాప్షన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏ కోసం డేటా సెంటర్స్ అనేవి బాగా పెరుగుతున్నాయి ఫ్యూచర్లో రాబోయే ఈవీస్ కి ఛార్జింగ్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి అండ్ ఆల్సో ఈ టెక్ కంపెనీస్ బిల్డ్ చేస్తున్న డేటా సెంటర్స్ కూడా భారీ అమౌంట్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కావాలి అప్కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఈవీస్ అండ్ డేటా సెంటర్స్ కంబైన్డ్ గా గ్లోబల్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ అనేది ఇయర్లీ థర్టీ పర్సెంట్ పెరగబోతుంది ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మనం త్రీ కేటగిరీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి లార్జ్ స్కేల్ రియాక్టర్స్ మీకు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనగానే ఏదో ఒక మూవీస్ అండ్ సిరీస్ లో చూసే ఉంటారు ఒక పెద్ద టవర్ ఉండి వాటర్ వ్యాపర్ ఫ్యూమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో అదే లార్జ్ స్కేల్ రియాక్టర్ ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ మెగావాట్స్ వరకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బట్ ఇది బిల్డ్ చేయడానికి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఆల్సో టైం టేకింగ్ యాజ్ వెల్ మీకు ఈచ్ కేటగిరీలో కొన్ని స్టాక్స్ అనేవి చెప్తాను మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే రీసెర్చ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయండి మనకి లార్జ్ స్కేల్ రియాక్టర్ కేటగిరీలో కొన్ని స్టాక్స్ వచ్చేసి కాన్స్టలేషన్ ఎనర్జీ విస్ట్రా ఎనర్జీ డ్యూక్ ఎనర్జీ
ఇవి మేజర్గా ఎక్కడ వాడతారంటే రిమోట్ ఏరియాస్లో మిలిటరీ బేసెస్లో దీని యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి అగైన్ ఈ థర్డ్ కేటగిరీ స్పేస్లో టూ కంపెనీస్ మేజర్గా బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు ఒకటి ఏమో నానో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ టిక్కర్ సింబల్ వచ్చేసి ఎన్ఎన్ఈ అండ్ ఆల్సో ఓక్లో కూడా మైక్రో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేవి డెవలప్ చేస్తుంది అగైన్ నేను మెన్షన్ చేసిన స్టాక్స్ అన్ని వెరీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్స్ కానీ ఏదైనా ఒక్కటి హిట్ అయినా మీ మనీ టెన్ ఎక్స్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది నేను పర్సనల్గా ఏం స్టాక్స్ అండ్ ఈటీఎఫ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పే ముందు ఇంకొక పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం నార్మల్గా కంపెనీస్ డేటా సెంటర్స్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు వాటి పక్కనే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఎక్కడొక్కడ రిమోట్ ఏరియాలో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ అనేది బిల్డ్ చేస్తారు దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇలా ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఈ కంపెనీస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ క్రెడిట్ అనేది ఇస్తుంది ఈ క్రెడిట్ వాడుకుని ఎక్కడైతే డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయో దాని దగ్గరలో ఉన్న గ్రిడ్ నుంచి వీళ్ళు ఎలక్ట్రిసిటీ పుల్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ బ్యాక్ టు మై ఇన్వెస్ట్మెంట్ సజెషన్స్ నేను ఇప్పుడు వరకు మెన్షన్ చేసిన కంపెనీస్ చాలా ఓవర్ వాల్యూడ్ ఉన్నాయి అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో వాటి స్టాక్ ప్రైజెస్ అనేవి భారీగా పెరిగాయి అండ్ వాటికి ఎటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ రెవెన్యూస్ రావట్లేదు సో ఇలాంటి కేసులో బ్యాంక్ రెప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో నేను ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు నిజంగా ఏది సక్సెస్ అవుతుంది అండ్ ఏది ఫెయిల్ అవుతుంది అని నాకు తెలియదు నా దగ్గర ఏం క్రిస్టల్ బాల్ లేదు సో ఇప్పుడు సేఫ్గా ఈ సెక్టర్లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని చూద్దాం నేను మెయిన్గా టూ ఈటీఎఫ్స్ని సజెస్ట్ చేస్తాను ఒకటి ఏమో యుఆర్ఏ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఎన్ఎల్ఆర్ ఫస్ట్ ఈటీఎఫ్ వచ్చేసి యుఆర్ఏ గ్లోబల్ ఎక్స్ యురేనియం ఈటీఎఫ్ ఈ ఈటీఎఫ్ వచ్చేసి యురేనియం మైనింగ్ కంపెనీస్ని అండ్ ఆల్సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ని ట్రాక్ చేస్తుంది బట్ ఈటీఎఫ్ ద్వారా యురేనియం మైనింగ్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది అండ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్లో కొంచెం తక్కువ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటుంది సెకండ్ ఈటీఎఫ్ వచ్చేసి ఎన్ఎల్ఆర్ వ్యానెక్ యురేనియం అండ్ న్యూక్లియర్ ఈటీఎఫ్ ఈ ఈటీఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా సరే మీకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్లో అండ్ ఆల్సో యురేనియం మైనింగ్ చేసే కంపెనీస్లో ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది బట్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఈటీఎఫ్ ఈ ఈటీఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే న్యూక్లియర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్లో ఎక్కువ ఇన్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ అనేది వస్తుంది మీరు కొంచెం రిస్క్ తీసుకుంటా అంటే యురేనియం మైనింగ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో టూ స్టాక్స్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి కెమెకో సెకండ్ స్టాక్ వచ్చేసి యూఈసీ యూఈసీ అంటే యురేనియం ఎనర్జీ కార్ప్ నేను మెన్షన్ చేసిన ఈ రెండు కంపెనీస్ యురేనియం మైనింగ్లో బిగ్ ప్లేయర్స్ కాకపోతే కమేకోతో కంపేర్ చేస్తే నేను కొంచెం యూఈసీకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఎందుకంటే కెమేకోకి లాంగ్ టర్మ్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే యురేనియం ప్రైస్ పెరిగినా కానీ క్లయింట్స్కి వీళ్ళు ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిక్స్ ఈ ప్రైస్తోనే వాళ్ళకి రిసోర్సెస్ అనేవి అమ్మాలి అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ యూఈసీకి ఎటువంటి లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ లేవు ఇది ప్రస్తుతానికి యురేనియం అనేది ఎవరికి అమ్మట్లేదు ఇది ప్రస్తుతం ఏం చేస్తుందంటే వాటి ప్రొడక్షన్ అనేది పెంచుకుని వచ్చిన యురేనియాన్ని రిజర్వ్స్ కింద పెట్టుకుంటుంది సో వన్స్ యురేనియం ప్రైజెస్ పెరగగానే వాటి క్లయింట్స్కి అమ్మి క్యాష్ చేసుకుంటుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కంపెనీస్ యురేనియం మైనింగ్ కంపెనీస్ కాదు కానీ ఈ రెండు స్టాక్స్ మీద నేను కొంచెం బుల్లిష్ ఉన్నాను ఆ స్టాక్ పేరు ఏంటి అంటే సెంట్రస్ ఎనర్జీ ఒకటి ఇంకోటి ఏమో బిఎంఎస్ టెక్నాలజీస్ సో ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ మైనస్ నుంచి డైరెక్ట్గా రా యురేనియాన్ని కొనరు సో మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంటుంది సో ఆ లేయరే ఈ టూ కంపెనీస్ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ మైనస్ నుంచి రా యురేనియాన్ని కొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఎన్రిచ్ చేసి అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్కి ఫ్యూయల్ కింద ఇస్తుంది అనమాట సో ఫైనల్లీ మీరు వింటున్న ఈ డీల్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది సో మీరు కనుక ఈ సెక్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ హారిజన్ ఉంటేనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంతేగాని ఈ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ భూమిని చూసి ఎగ్జైట్ అయ్యి దేంట్లో పడితే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు మన లలిత జ్యువెలరీస్ గుండుమామ చెప్పినట్టు మనీ ఉత్తిగా రావట్లేదు సో మనం సేఫ్గా మన వెల్త్ని బిల్డ్ చేసుకుందాం మీకు కనుక ఈ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ఈ టాపిక్ ఎవరికైనా మీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఫ్రెండ్కి కానీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా ఫర్దర్గా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఏం చేయాలని సజెషన్స్ ఉన్నా కానీ కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి మోర్